sigue en aumento el número de brotes en la provincia. La Junta registra dos nuevos en las últimas 24 horas que elevan a 18 el número de focos activos en Málaga. La Consejería recoge en su parte diario 36 nuevos positivos por PCR y dos nuevos ingresos. En estos momentos hay hospitalizadas 14 personas, una de ellas en la UCI. De los 18 brotes existentes, prácticamente la mitad se concentran en la localidad de Marbella. La Junta tranquiliza y considera que la situación está bajo control. Hoy podemos tener muchísimas personas en Málaga, en Andalucía, haciendo aislamientos preventivos, que no quiere decir que sean positivos, ni siquiera que la persona con la que han contactado eh, sea un positivo. Muchas veces salen las PCR negativas y directamente la gente ya puede salir a la calle. Como nos ha pasado en Arunda, nos ha pasado en un montón de sitios. Pero, aunque sea un fastidio, eso es una prueba de que se está actuando bien. Buenas tardes. Hoy, miércoles 5 de agosto, también les destacamos que la Junta de Andalucía ha establecido sanciones de entre 100 y 600.000 euros por infringir medidas sanitarias contra el COVID-19. Para el Ejecutivo Regional, el objetivo es salvar vidas y el mantenimiento de la actividad laboral. El decreto ley distingue entre infracciones muy graves, graves y leves. Las muy graves se producen por el incumplimiento de las medidas de higiene establecidas para cada establecimiento o actividad pública o privada. Cuando éste pueda suponer un riesgo de contagio de más de 100 personas, le corresponde una multa de entre 60.001 y 600.000 euros. También pueden suponer un riesgo muy grave en la población rebasar los límites de aforo o las actividades y la celebración y comercialización de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de actividad o acto permanente o esporádico en los que se produzcan aglomeraciones. Entre las infracciones graves se encuentra el incumplimiento, cuando no sea constitutivo de una infracción ni leve ni muy grave, por no colaborar con los agentes de la autoridad, la resistencia a suministrar información o que ésta sea inexacta o no comunicar los casos de sospecha o diagnóstico de la enfermedad. También el incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario acordado por la autoridad sanitaria o, en su caso, del confinamiento decretado acarreando sanciones de entre 3.000 y 60.000 euros. Por lo que se refiere a las infracciones leves, figuran el incumplimiento de los límites de aforo cuando no suponga riesgo de contagio o este afecte a menos de 15 personas, el incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas o el uso inadecuado de las mismas se sanciona con 100 euros, a lo que se une el incumplimiento de la medida cautelar de cuarentena en personas que no hayan dado positivo en COVID-19, pero que sean contactos directos de un enfermo confirmado. La Junta ha autorizado un crédito de casi 600 millones de euros para afrontar los gastos derivados de la pandemia sanitaria. Por otro lado, ha autorizado una inversión de 9,2 millones de euros para concluir las obras del metro malagueño hasta el casco antiguo. Esta cantidad es para la ejecución y montaje de la superestructura de vía desde el intercambiador del Perchel, donde concluye el actual servicio de transporte, hasta Tarazanas, que abarca un kilómetro del trazado de acceso al centro histórico. El plazo es de cinco meses y medio desde que se formalice el contrato que este mismo miércoles se ha licitado. La delegada del Gobierno en Málaga se ha referido también al crédito de casi 600 millones de euros para la sanidad pública andaluza. De esa cantidad, a la Consejería de Salud y Familias irían destinados 72 millones de euros y al SAS, 524 millones. De este último montante, 260 millones de euros van destinados a gastos de personal. Una de cada tres contrataciones de este refuerzo frente a COVID ha venido a la provincia de Málaga. Uno de cada tres contratos ha sido... ...para Málaga... ...igual que el plan verano de este año... ...pues ha sido un plan verano... ...yo creo que sin precedente... ...se han contratado más de 20.000 profesionales... ...para toda Andalucía". Navarro recalca que el plan de refuerzo estival... ...supone destinar una de cada cuatro contrataciones... ...para Málaga... ...la Junta también va a mejorar los quirófanos... ...del clínico regional Antequera y Asarquía... ...con estos fondos... ...además de retribuciones extra a los sanitarios... ...por estar al frente de la pandemia". Pues esto es todo por el momento. Muchas gracias por su atención.